గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు ప్రోగ్రామర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం సిఎస్ఎస్ గురించి తెలుసుకుందాం ద ఫస్ట్ సెషన్ ఇంట్రొడక్షన్ టు సిఎస్ఎస్ అండి సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ సిఎస్ఎస్ సిఎస్ఎస్ అంటే ఎవరికైనా జనరల్ అబ్రివేషన్ చెప్తానండి సిఎస్ఎస్ అంటే క్యాష్ క్యాడింగ్ స్టైల్ షీట్ అంటాము సో దీని అబ్రివేషన్ అలా డిఫైన్ చేస్తాము క్యాష్ క్యాడింగ్ స్టైల్ షీట్ అంటాము సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దాట్ దీన్ని ఎందుకు వాడతాం అనేది మనం బాగా నీట్గా ప్రజెంటేటివ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వినండి సో సిఎస్ఎస్ అంటే ఇది ఒక వెబ్ పేజ్ అండి మన వెబ్ పేజ్ ఇదంతా ఈ వెబ్ పేజ్లో మొత్తము మనం హెచ్టిఎంఎల్ యూజ్ చేసి చేస్తాం తెలిసిందే మీకు సో గైస్ సిఎస్ఎస్ ఎవరైనా ఫస్ట్ ఇదే మన ఛానల్లోకి వచ్చి ఫస్ట్ సిరీస్ చూస్తుంటే ఫస్ట్ వీడియో చూస్తుంటే నేను ఆల్రెడీ కంపల్సరీ సిఎస్ఎస్ రా సిఎస్ఎస్ నేర్చుకోవాలంటే మీకు హెచ్టిఎంఎల్ వచ్చి ఉండాలండి దాంట్లో నో డౌట్ కంపల్సరీ మీరు హెచ్టిఎంఎల్ నేర్చుకోవాలి సో మీరు మన ప్లేలిస్ట్లో హెచ్టిఎంఎల్ ట్యూటోరియల్ ఉంది అక్కడ వెళ్ళి నేర్చుకోండి ఏవేవి ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ హెచ్టిఎంఎల్లో ఏం నేర్చుకోవాలి మస్ట్ అండ్ షుడ్ టాపిక్స్ అన్ని నేను ఒక ప్లేలిస్ట్ పెట్టానండి సో గో అండ్ వాచ్ ఓకేనా చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్యూటోరియల్స్ అండి డోంట్ మిస్ ఈజీ వేలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడిన అవన్నీ సో ఎనీ హౌ నో Uh, we are going to discuss about CS, CSS, right? So, let's start. Okay, now. So, student, this page, CSS and end, and this page is going to be done. We have to use HTML and code as well. I have to use the background colors. This page is going to be the background color. Okay, now. This is the font size. This is the font color change. This is the alignment change. I have to use the font in the middle. నాకు ఇంకా కొంచెం కిందికి రావాలి ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయన్నమాట ఇలాంటివన్నీ మనం ఎలా చేస్తామంటే యూజింగ్ సిఎస్ఎస్ అంతే చెప్పాలంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే సిఎస్ఎస్ ఎందుకు వాడుతామంటే ఒక వెబ్ పేజ్ మన వెబ్ పేజ్ని నీట్గా స్టైలిష్ లుక్ రా రావడానికి బాగా ప్రజెంటేటివ్గా ఉండడానికి మన ఫండ్ కానీ కలర్స్ కానీ బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చేయడానికి మాత్రమే సిఎస్ బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చేయడానికి సిఎస్ఎస్ వాడతామండి అర్థమైన సిఎస్ఎస్ అనేది ఫర్ స్టైలింగ్ పర్పస్ మన వెబ్ మన వెబ్ పేజెస్ని స్టైలిష్గా డిజైన్ చేసుకోవడానికి అలైన్మెంట్స్ కానీ కలర్స్ కానీ ఇవన్నీ చేసుకోవడానికి మనం సిఎస్ఎస్ వాడతామండి అది సిఎస్ఎస్ ఇంపార్టెన్స్ ప్రస్తుతానికి సిఎస్ఎస్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామో ఆ సింటాక్స్ ఏంటి ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాం అనేది మనం నేను చూపిస్తానండి సో ఇక్కడ చూడండి మన డిఫాల్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ అండి సో ఇక్కడ నేను ఏం తీసుకున్నాను ఓన్లీ ఒక హెచ్ టూ ట్యాగ్ తీసుకున్నాను దట్ ఈస్ ఇంట్రొడక్షన్ టు సిఎస్ఎస్ అండ్ ఒక పీ ట్యాగ్ తీసుకున్నాను పేరాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ ఓకేనా సో ఇంకా అంతేనండి దీనికి స్టైల్స్ అప్లై చేద్దాం సో ప్రస్తుతానికి నేను నా రిక్వైర్మెంట్ నాకు మొత్తం మన వెబ్ పేజ్కి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నానండి సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎలా ఇవ్వాలి సిఎస్ఎస్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ సిఎస్ఎస్ అంటేనే ఫస్ట్ స్టైల్ ట్యాగ్ అని ఒకటి ఉంటుందండి స్టైల్ స్టైల్ యాట్రిబ్యూట్ అని ఎస్టీవైఎల్ ఓకే స్టైల్ యాట్రిబ్యూట్ అండి ఇది స్టైల్ అనేది ఒక సిఎస్ఎస్ మెయిన్ మెయిన్ యాట్రిబ్యూట్ యూజింగ్ స్టైల్ యాట్రిబ్యూట్ అనేది మనం సిఎస్ఎస్ రాయాలి అంటే స్టైల్ యాట్రిబ్యూట్లోనే రాయాలండి అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడే కానీ పైన ఒకవేళ ఇది ఇన్లైన్లో కంపల్సరీ ఇలా స్టైల్ అని డిఫైన్ చేస్తాము ఇంకా ఇక్కడ మీకు మనం మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం ఇక్కడ వెరైటీ కూడా ఉన్నాయి ఇంటర్నల్ అండ్ ఎంబెడెడ్ సిఎస్ఎస్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ ఉన్నాయి కదా బట్ ఇక్కడ స్టైల్ ఇలా డిఫైన్ చేస్తాము అదే స్టైల్ కొంచెం వేరేగా డిఫైన్ చేస్తాం డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ మనం దాని గురించి మీకు ఇంకా ఈ వీడియో నెక్స్ట్ వీడియోలోనే అర్థమైపోతుంది ఏంటనేది సో కీప్ ఇన్ మైండ్ మనం స్టైల్ సిఎస్ఎస్ అనేది ఒక స్టైల్ ట్యాగ్లో రాస్తామండి స్టైల్ యూజ్ చేసి ఓకేనా ఈ స్టైల్ యాట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేస్తాము సో దీంట్లో ఎలా రాస్తామంటే ఒక ప్రాపర్టీ ఇస్తాము ఒక వాల్యూ ఉంటుంది ఇప్పుడు నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ చేంజ్ చేయాలి వాట్ ఈస్ ప్రాపర్టీ వాట్ ఈస్ వాల్యూ అనేది నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది ఒక ప్రాపర్టీ అండి సో దీనికి వాల్యూ వచ్చేసి నేను కలర్ ఇచ్చాను ఆరెంజ్ ఓకేనా సో ఇక్కడ చూద్దాం స్టైల్ ఈక్వల్ టు డబల్ కోర్స్ పెట్టుకుంటామండి మనం ఏదైతే కలర్స్ కానీ ఫాంట్ సైజ్ అవన్నీ ఏమేమి చేయాలో అనేది మేజర్గా స్టైల్ ట్యాగ్లో డిక్లేర్ చేస్తాం అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ స్టైల్ ట్యాగ్లో ఏదైనా కానీ ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఒకటి ప్రాపర్టీ ఒక వాల్యూ అంటామాట సో దీన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది ప్రాపర్టీ దీని వాల్యూ వచ్చేసి ఆరెంజ్ ఓకేనా సో అదండి సిఎస్ఎస్ స్టార్ట్ చేసేది స్టైల్ ట్యాగ్తో యూజ్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తాము అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో నేను రీలోడ్
ఇట్లా చూడండి ఎంత అబౌట్ ప్లెయిన్గా ఉన్నది ఇప్పుడు ఎంత క్లియర్గా వచ్చేసింది అట్నా ఓకే సో నాకు ఇంకా ఇంకా ఏం చేయాలి సో నేను ఫండ్ సైజ్ నాకు ఇంకా ఈ సైజ్ కన్నా నాకు ఇంకా కొంచెం ఫండ్ సైజ్ పెంచుకోవాలి అప్పుడు ఎలా పెంచాలి చూద్దాం హెచ్ వన్ ట్యాగ్లోకి వెళ్దాం అగైన్ హెచ్ టూ ట్యాగ్లో తీసుకున్నా కదా నేను దీని స్టైల్ మళ్ళీ అగైన్ దీనికి స్టైల్ 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 యాట్రిబ్యూట్ యూస్ చేయండి ఇంకా ఇలా రాస్తాము సో నాకేంటి ఫండ్ సైజ్ కదా ఫండ్ సైజ్ దీంట్లో స్టైల్ ఈక్వల్ టు ఫండ్ సైజ్ ఇది ఒక ప్రాపర్టీ అండి దీంట్లో ఫండ్ సైజ్ ఫండ్ సైజ్ సారీ ఫండ్ సైజ్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు దట్ టూ పులీ స్టాప్స్ అండి కోలన్ ఫండ్ సైజ్ నాకు అరౌండ్ ఎయిటీ ఒక బిగ్గా రావడానికి చూద్దాం నాకు ఎంత సైజ్ బిగ్ కాదు చూద్దాం మిస్ చేసాం ఫండ్ సైజ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ పిక్సెల్ అయినా పిక్సెల్ అందరికీ అన్నీ వస్తుంది సెమీ కోలన్ ఇవ్వండి చూడండి మన సైజ్ ఇట్లా బిగ్గా వచ్చింది ఇంట్రడక్షన్ టు సిఎస్ఎస్ అనేది మనం స్టైల్లో యూజ్ చేసి ఫండ్ సైజ్ పెంచుకుంటే ఇట్లా వచ్చేసింది సో అట్లా మీకు అర్థమవుతుందా చూడండి ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇచ్చాను ఇక్కడ మొత్తం మనకు ఆరెంజ్ అయిపోయింది ఎంత పేజ్ డిజైన్ అయిపోయింది మనకి హెడ్డింగ్ వచ్చింది సో నేను ఈ వెల్కమ్ టు ఇప్పుడు మళ్ళా ఇంకోటి అలైన్మెంట్ అనమాట అలైన్మెంట్ చూద్దాం ఒకటి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది సో దీనికి ఒక స్టైల్ ట్యాగ్ ఇస్తాను అట్లా మనం ఎక్కడైతే స్టైల్స్ ఏ ట్యాగ్ అయితే ఇవాళ వచ్చేసి ఈ స్టైల్ అని స్టైల్ అని టైప్ చేసి ఈక్వల్ టు డబల్ కోర్స్ పెట్టేసుకొని ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏంటి మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంది సో నాకు ఇక్కడ ఈ ఇది సెంటర్ లేక రావాలి సో సంథింగ్ నాకు ఇక్కడ వద్దు ఈ స్ట్రైట్ నాకు కొంచెం డిస్టెన్స్లో రావాలి సో అట్లాంటప్పుడు ఒక మార్జిన్ లెఫ్ట్ తీసుకుంటా నేను ఇది ఒక ప్రాపర్టీ అండి దీంట్లో స్టైల్స్లో చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి డోంట్ వెరీ అబౌట్ దట్ ప్రాపర్టీస్ మీకు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీకే వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట నేను ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ పిక్చర్స్ తీసుకున్నాను నేను లెఫ్ట్ నాకు ఫోర్ హండ్రెడ్ పిక్చర్స్ రావాలి సైడ్కి చూడండి ఇప్పుడు నేను కాదు ఇట్లా మీకు అర్థమవుతుంది కదా చూడండి ఇక్కడ నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మొత్తం చేశాను స్టైల్ స్టైలిష్ కలర్ ఇప్పుడు నేను ఇంకేం చేశాను ఫండ్ సైజ్ పెంచాను ఇంకా నేను ఏదైనా దీనికి ఈ ఇంట్రడక్షన్ టు సిఎస్ఏ నేను కలర్ పెట్టుకుంటా నేను ఏదైనా కలర్ ఇచ్చుకుంటా కలర్ ఈక్వల్ టు గ్రీన్ అని పెడతాను చూద్దాం ఫ్యాన్ కలర్ ఈక్వల్ టు గ్రీన్ ఏమైతుందో చూసు చూడండి కలర్ చేంజ్ అవుతుంది మీకు అర్థమవుతుందా సో ఇదండి సిఎస్ఎస్ అంటే ఏంటంటే సో ఇట్లా అలైన్మెంట్ కానీ చేంజ్ చేసుకోవడానికి మన మన టెక్స్ట్కి అదే మన ఫ్రంట్ కలర్ కానీ చేంజ్ చేసుకోవడానికి మన బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ఇవన్నీ సిఎస్ఎస్లో యూజ్ చేసి మన వెబ్ పేజ్ని బాగా స్టైలిష్గా బ్యూటిఫుల్గా అలైన్మెంట్ చేసుకోవడానికే మనం సిఎస్ఎస్ వాడతామండి సో సిఎస్ఎస్ అంటే స్టైల్ ట్యా స్టైల్ యాట్రిబ్యూట్లోనే మనం డిజైన్ ఇవన్నీ డిక్లేర్ చేస్తాము యూజింగ్ స్టైల్ యాట్రిబ్యూట్ ఓకేనా సో దీంట్లో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్ అండి మనం వాడచ్చు అది చెప్తాను ఏంటనేది టైప్స్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్ అన్నాను కదా ఇన్లైన్ ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎంబెడెడ్ అన్నాం కదా సో ఇలా ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇప్పుడు ఈ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేస్తాను ఇక్కడే రాసేస్తాను దీన్ని సిఎస్ఎస్ని స్టైల్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసి ఏ ట్యాగ్ దగ్గర ఆ ట్యాగ్ దగ్గర అప్పుడే సిఎస్ఎస్ ఓపెన్ చేసి రాయడాన్నే ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ అంటారు టైప్స్ ఆఫ్ టే దీన్ని మన ఈ మెథడ్ని ఇలా అప్లై చేసే వేని ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ చూడండి ఏ ట్యాగ్ దగ్గర ఆ ట్యాగ్ దగ్గరనే నేను ఓపెన్ చేస్తానా దాన్ని స్టైల్స్ డిజైన్ చేసేస్తానా సో దాన్ని ఏమంటారంటే అదే లైన్లో రాయడాన్నే ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ అంటాం అనమాట ఏ ఏ ట్యాగ్ దగ్గర ఆ ట్యాగ్ దగ్గర అట్లా అప్లోడ్ చేసేస్తున్నాం కదా సో అట్లా ఇంకోటి లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సో నేను ఒక డ్యూ ట్యాగ్ తీసుకుంటాను ఇక్కడ ఓకేనా డ్యూ ట్యాగ్ తీసుకుంటాను ఆల్రెడీ డ్యూ ట్యాగ్ ఉంది మన దగ్గర ఎంటీ డ్యూ ట్యాగ్ ఉంది సో నేను ఇప్పుడు దీనికి ఒక హైట్ ఇస్తానండి ఒక హైట్ కానీ ఇంకా నేను చెప్తున్నా మోర్ స్టైలిష్ స్టైల్ స్టైల్ ఇచ్చేసి ఇట్లా అలైన్మెంట్ కోసం ఓకేనా హైట్ ఈక్వల్ టు హైట్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ పిక్సెల్ ఇస్తాను విడ్త్ ఈక్వల్ టు త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఓకేనా చూడండి ఏమవుతుందా సారీ కనపడదు ఎందుకంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది ఒకటి సో దీనికి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇద్దాం అప్పుడు అర్థమవుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ప్రాపర్టీ కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఈక్వల్ టు రైట్ డిఫైన్ అవుతుంది చూద్దాం 
పేజ్ రీలోడ్ చేస్తే మాత్రం చూడండి నేను ఏమి ఇచ్చాను హైట్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ పిక్సెల్ ఇచ్చాను ఇది హైట్ ఫార్టీ ఉంటుంది విడ్త్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇచ్చాను అందుకే త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ వచ్చింది సో లోపల కూడా ఇక్కడ కూడా మనం రాసుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు హెచ్ టూ కదా నేను ఇంకో మనం తెలుసు కదంగా డ్యూ ట్యాగ్లో ఏమైనా రాసుకోవచ్చు పేరాగ్రాఫ్ రాసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ సిక్స్ ట్యాగ్ తీసుకున్న తెలుగు ప్రోగ్రామర్ అని టైప్ చేస్తాను డ్యూ ట్యాగ్లో ఏమైనా ఇంకా ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు అట్లాంటి పేరాగ్రాఫ్ కైస్ సో మనం ఇట్లా డ్యూ ట్యాగ్లో ఎన్నైనా మనం పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు సో మనం ఒక పెట్టాను నేను సో మనం డ్యూ ట్యాగ్లో ఇంకా ఇట్లా హెచ్ సిక్స్ కాదు పేరాగ్రాఫ్స్ కావచ్చు అని ఇంకా ఇట్లా ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు మనం ఏమంటే హైట్ విడ్త్ మనం చేంజ్ చేసేసి పెట్టుకొని దాన్ని బట్టి మనం చేసుకోవచ్చు నేను ఒక పేరాగ్రాఫ్ పెడతాను చూడండి ఒక అట్లా మనం డ్యూ ట్యాగ్లో ఎలా అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో మనకి ఎన్ని ట్యాగ్స్ కావాలంటే మన రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం డ్యూ ట్యాగ్ని అలైన్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఎవరైనా డ్యూ ట్యాగ్ కొత్త అంటే డ్యూ ట్యాగ్ గురించి బాగా వెరీ క్లియర్గా మన హెచ్ టెంబల్ ట్యూటోరియల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడింది అక్కడ వెళ్ళి చూడండి డ్యూ ట్యాగ్ అంటే ఏంటి అనేది బాగా క్లియర్గా చెప్పాను సో ఈజీగా చెప్పాను అర్థమవుతుంది ఎవరికైనా కానీ సో వెళ్ళి చూడండి అండ్ సో ఇట్లా మనం ఏదైనా కానీ ఇట్లా పెట్టుకోవచ్చు ఇట్లా ఎన్ని ట్యాగ్స్ అయినా డ్యూ ట్యాగ్లో మనం యూజ్ చేయొచ్చు కదా సో చూడండి రిఫ్రెష్ చేస్తాను సో ఇలా అండి ఐ థింక్ దట్ సిట్ ఫర్ టూ డేస్ గైస్ అండ్ సి గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ జస్ట్ క్లిక్ లైక్ బటన్ అండ్ సి యువర్ నెక్స్ట్ వీడియో గైస్ బై బాయ్